Mówić, przede wszystkim mówić. No to przede wszystkim rozmawiać ze starszymi ludźmi, którzy jeszcze pamiętają y, Żydów, ich historię i przekazywać następnym pokoleniom. E, budować muzea i tworzyć właśnie warsztaty, i kręcić filmy i pokazywać ludziom, że kiedyś w Polsce przed wojną e, mieszkało u nas bardzo wielu Żydów. I jak do naszej kultury oni się, jak się do naszej kultury włączyli? No najlepszym sposobem właśnie jest to muzeum, które tu powstało i myślę, że każdy powinien tu przyjechać i, i zwiedzić, bo naprawdę wywarło to na mnie ogromne wrażenie. No, tyle. Showing the people what has happened, uh, try to uh, create an understanding for position of people that are suppressed. חשוב, חשוב ללמד בבתי ספר אה, פה, של הפולנים, תן לי רגע, ללמד בבתי ספר את הפולנים, התלמידים, על ההיסטוריה ועל כל מה שקרה פה, כי יש פולנים שגרים פה ובכלל לא יודעים מה קרה במדינה שלהם. חשוב לקחת אותם לכל המקומות האלה ולהראות להם כל, ה, כל מה שנשאר, כל האנטיקות שנשארו. גם כמו ידידי פה ליד, אני גם חושב שצריך לשמר. יש פה ערים שלמות שנבנו מחדש על שרידים של גטו ונראה לי שרוב האנשים שם בכלל לא ידעו מה קרה ונראה לי שחשוב מאוד שידעו וילמדו את זה בבית ספר כמו שהוא אמר, נורא חשוב נראה לי. אני חושב שצריך בשביל לשמור את הדת הזאת בפול, בפולין ואת כל התרבות זה לתת להרצאות לילדים, לילדים שכן לתת לעבור איתם איפה שהיה את הגטו, הגטו ולהסתובב איתם, לראות את הקירות שעדיין נשארים שם, שתמחמו אותם, את התנאים שהם חיו בהם, ו, ומה, את, את כל ה, מה שקרה שם, את כל העינויים והרציחות ו, וכל, וכל השאר. Education, uh, bringing people together, will uh, be very useful to get, yeah, to, to help Jewish people, but people, any people, to to, uh, to be more peaceful among each other. Jak zachować pamięć o Żydach polskich? Między innymi dzięki temu muzeum. Uczyć, mówić jak najwięcej, pokazywać dawać doświadczenie. Na pewno wielkim, wielką wartością jest też spotkanie człowieka twarzą w twarz, więc należy też dobrze wykorzystywać ten aspekt i szansę, którą jeszcze mamy, bo w Polsce również żyją Żydzi, dawać szansę samemu sobie i następnym pokoleniom spotkania człowieka. Tak? I wtedy nie będą się tworzyć stereotypy, nie będą się tworzyć jakieś mity, i jak zachowywać? Zachowywać to jest właśnie edukować, czyli uczyć się, czytać, poznawać, poznawać coś, co nie jest mną, co jest inne. Well, I think this museum is a, is a great example. Uh, it was a great surprise for me to come here and to, um, after knowing the several Jewish muse museums and several Holocaust museums, um, to have a different angle of the history of, uh, of the Jews in Poland. I think I learned a lot about um, the history of Poland itself. Uh, that was the part that maybe I knew the least from what I saw in the exhibition. And, um, and just the context it, it put me. Um, um, that was very cleverly made. I think the amount of thought and the amount of spirit putting that was put into this exhibition is, is really astonishing. Um, so this is one example, a good example, I think, to a way to preserve such history. Przychodzić do muzeum i zrobić muzeum, czytać książki, robić książki, powiesić w domu gwiazdę żydowską, zrobić film, jakiś dokumentalny, obejrzeć film <laughs> i no jest wiele takich rozwiązań. What doing right this this exhibit this museum is a perfect example of preserving um, the history by having 
interactive exhibits and having people get interested in drawing people in and presenting history in a way that's accessible to everybody. And, and I think encouraging future generations to come here and to learn about it so that it's not forgotten and that maybe the younger generations will stop it from happening around the world because we haven't been able to do that. I actually think you're doing a great job in preserving the the, 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 the Jewish history in Poland because of all the memorials, uh, memorial um, like uh, sites and and this museum and and everything, everything, everywhere we we went so far in our journey to Poland, we we've seen uh, like. Um, the tr translation of uh, explanations in Hebrew, and it's just very considerate to the to the um, Jewish community that comes from Poland and and the, the the people who come here to to see and to 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 learn about the the Jewish past in Poland. And I just think that what you're doing right now is is the way to go. Żeby opowiadać o tym i to opowiadać nie tylko o Holokauście, który jak najwiadomo wszyscy no, jest jednym z takich mm, prawdziwą hekatombą, jeżeli chodzi o historię Żydów w Polsce, ale też o, o czasach mm, dużo, dużo wcześniejszych, bo y, rzeczywiście z, z wielką ciekawością obserwowałam rozwój y, prawodawstwa związanego z obecnością Żydów na terenie Polski i jak to się zmieniło w momencie, kiedy została ter teren Polski przejęte przez y, zaborców i to, jak miało konsekwencje później, jak, jak to wpłynęło na społeczeństwa i jak, jak to, to wszystko, właśnie to jest ta, ta historia, to jest ten, ta przyczyna i skutek, prawda? I to rzeczywiście wydaje mi się, żeby o tym opowiedzieć od początku do końca, od początku, jak się pojawiły y, y, pojawili handlarze na terenie Polski, aż po współczesność, łącznie z tą współczesną Polską, historią Polski, z czasem PRL-u i właśnie z czasem moczaryzmu i tak dalej. Wydaje mi się, że pokazanie tego e, tak by całościowo takiego e, e, wycinka, bo to jest jakiś tam wycinek Polska, prawda, e, historii Żydów na świecie, no jest bardzo ważny, żeby uzmysłowić, że to nie tylko Holokaust, nie tylko ten, ale jakby to, to dużo, dużo szerzej. I to wydaje mi się, że wpłynęło bardzo też na myślenie, mentalność współczesnych ludzi. Rozmawiać, przedstawiać też i nie bać się mówić o nieprzyjemnych rzeczach, które też były, ale żeby przede wszystkim rozmawiać. Jewish living in Poland now don't have that memory that the older generation has. So this museum fills a tremendous void in making sure that everybody knows what has happened and how we should not forget. Very, very important. This museum is a monumental step towards that. To save the history of the Jews in Poland, I think this is the cornerstone to keep a remembrance, to keep a memory of that. What, what happens to these people, I think this will be a renaissance of the history of that. So thousand years of history won't, won't be erased. Znaczy na pewno będąc tolerancyjnym, o. Będąc tolerancyjnym to możemy dbać o wszystko tak naprawdę i to w szczególności o historię Żydów polskich. Wydaje mi się, że to jest najważniejsza sprawa. Jeżeli to muzeum uczy czegoś takiego, to jednocześnie uczy wszystkiego, co jest związane z historią e, Żydów, Polaków i masę jakichś innych nacji i religii, które z tymi tematami było związana, no bo przecież to nie jest jakby izola, to nie jest tak, że Żydzi polscy, nie wiem, e, czy tam jakieś inne mniejszości, to, to nie, nigdy nie było izolowane, tak? To, to wszystko się przeplatało, to nie było zero-jedynkowe. W związku z powyższym, e, wydaje mi się, że to jest no, chyba takie naj, najważniejsze. Well, first of all, I think that uh, this museum gives the opportunity for Poles to understand the history of your own country. It offers you a perspective of who were the Jews while they live here and what happened with all of them as they were killed. 80% uh, of all the Jews in Europe live at one time in this country. And the Jews that live in Poland 
were a very important part of the culture of this uh, country and just thinking that just in Auschwitz one million of them were killed and a total of three million by the end of the world were killed and a booming culture, a booming intelligentsia, a very strong community was eliminated. It's, uh, it's, it's, it's horrible, it's sad, it's, it's beyond description. So thinking that uh, this museum gives the opportunity for locals and foreigners to look through the window of history to try to understand what happened with all the clarity that is shown, with all the transparency that is shown. I don't think that the museum is trying to hide anything. It's showing clearly that the responsibility was not only of the Nazis, but probably also of the Russians and also the, Pol the Polish. And to give a chance to everybody to understand that today is, in my opinion, of great value. Jak najwięcej o nich mówić, pisać, e, słuchać i szukać ich u siebie, w rodzinie, w otoczeniu. Telling your stories, telling the stories always. You know, having Jewish museums. We are building our Jewish museum in São Paulo now, which will open next year. And I, I'm part of it. And I'm very proud of it. Nie zdajemy sobie sprawy au mas, ile z tego dziedzictwa jest w nas nie mających żydowskich korzeni, choćby w kuchni, bo kuchnia to również kultura, o czym bardzo często zapominamy. Pewnym paradoksem jest fakt, że kuchnia aszkenazyjska jest obecna chyba częściej w kuchni polskiej, nie żydowskiej, czy, czy, czy elementy tejże kuchni niż w kuchni dzisiejszego Izraela. E, bo Izrael to inny klimat e, e, i przewaga kuchni sefardyjskiej. E, zatem to my jesteśmy w pewnym sensie, często nawet nieświadomie, strażnikami tego skarbu, e, jaką jest e, kuchnia aszkenazyjska. Pewnie uczyć. E... Tak jak z y, pamięcią o wszystkim, no spory wpływ ma tak zwana szkoła. Myślę, że najważniejsze to jest przekazywanie pamięci. Jeśli my będziemy opowiadać sobie historię o Żydach polskich i zrozumiemy, że to jest część naszego kulturowego dziedzictwa, nas Polaków, e, to ta historia nie zniknie. I ta historia będzie w naszych duszach i będzie stanowić część naszej właśnie tożsamości.